Às vezes nos perguntamos por que a cerca elétrica parece ser tão mais fácil na Nova Zelândia que no Brasil. A grande diferença é que lá o solo é todo vulcânico, então ele é todo condutivo. No Brasil, o solo nas regiões de pecuária, na sua grande maioria, são em regiões de solo arenoso ou em regiões que seca. E aí o animal não sente o choque. Parece que na Nova Zelândia o cara vai lá, puxa um fiozinho e realmente o animal sente o choque. Mas isso por quê? Ah, Para que o choque tenha eficiência, né, ele tem que passar pelo corpo do animal, descer no solo e pelo solo correr até o aterramento. Veja nesses dois exemplos. Na imagem de cima, o choque desce pelo solo partindo de dois fios positivos. Na imagem de baixo, nós temos um fio positivo e um fio negativo. Em solos arenosos ou secos, quem faz retorno até o aterramento é esse fio negativo da cerca, que a gente amarra, liga no aterramento e faz mais aterramentos auxiliares ao longo da cerca. Então, na Nova Zelândia realmente, você passa um fiozinho na altura correspondente do animal, esse animal sente o choque e passa a respeitar a cerca. Outra grande diferença é na questão de instalações. A energia rural na Nova Zelândia é estável, enquanto que no Brasil não é. Então, para a gente tentar nos proteger de problemas oriundos da rede elétrica, nós devemos aterrar a tomada, usar um estabilizador, para caso venha problemas via rede elétrica, ela desvie para o aterramento e não vão para a cerca. Outro problema uh, que a Nova Zelândia tem, uh, que não tem, nós temos. Incidência de raios, lá é muito menor. Aqui nós somos obrigados em toda a cerca botar um desviador de raio, que antes desse eletrificador a gente põe uh, uma mola e uma castanha, um isolador de canto, que, que interrompe uh, o raio chegar até a cerca e, e essa mola proporciona um freio para esse raio uh, e ele, ele procura o, o, o caminho mais rápido para o solo, vai, não passa pela mola, desce no fio negativo da cerca e no fio negativo da cerca está ligado no aterramento. Então, uh, Três diferenças básicas, energia estável, solo condutivo, eh, incidência de raio menor. E eh, o principal problema é que no Brasil não existe padronização das informações. Veja aqui um, um fabricante de cerca elétrica onde diz que, uh, por exemplo, de 150 km dele tem 5 joules liberados e 19,4 joules populares. Aqui eles quiseram dizer que uh, o aparelho dele de 5 é igual aos comuns no mercado de 19, ou seja, não tem padronização nenhuma. Então o cara vai, no Brasil vai ter a sorte de comprar um eletrificador que realmente entrega o que diz que entrega em joules. Então essas são as principais diferenças entre o porquê na Nova Zelândia parece fácil e no Brasil realmente é muito mais complexo.